тэр нь тэгж үнэлэгдэж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас бол аа би энэ маш их хүнд ачаалалтай аа за улсын ихрлийн гишүүн аа за тэгээ том том албан тушаал ашхийн зэрэг цэгэр энэ номоо дахиж сэргээгээд баяжуулаад өөрөө санаалч гаргаад тэгээ энэ хөвлийн газар ингэж сайхан гаргасанд бол туйлын их одоо баярлаж байна. Баярлаж байгаа. Аа энэ ном бол ялангуяа Монгол улс чинь түүхээ их эргэж харж байгаа. Одоо та нар энэ энэ дээр их хичнээ түүхийн ном яасан яасан юм байна. Манай цэргийнхэн бол баг Монгол улс тэнд цэрэг гэдэг юм шиг гарсан юм энэ боом уу бүгд манайхаас гарсан гэж байгаа. Тийм байх уу? Тэр бол үнэн байх. Тэгвэл хамгийн гол нь юу хэрэг ажил хэрэгээ хийхдээ энэ өнгөрсөн түүх, өнгөрсөн харилцаа чухам ямар учиртай байсан юм? Ягаад одоо орсыг дагаад байсан юм? Ягаад хятад муу байсан юм? Хятад орсын харилцаа яаж нөлөөлж ирсэн гэдгийг одоо судалж судалсан сайхан бүтээлүүд байхад тэрийг харахгүй одоо бол юу хэрэг барууны одоо хүний дохиогоор барууны хүний өвгөр бодлогоо боловсруулж юм аа явуулаад байгаа байхгүй юу за би бос цэмийн мэдхгүй би цэргийг бол сайн мэднэ манай цэргийн стратегийн удирдлага бол яг барууны удирдлага тэгээ хамгийн сүлд сая та нар харсан байх мөрдсөө солилцсон байх юм гайсан дэго та харсан уу одоо яг одоо над бол гамингийн мөрдс харагдаад байгаа Тэгэхээр энэ бол бизнес л байхгүй тий. Бизнес л хийгээд байхгүй. Тэгэхээр одоо би учир нь олохгүй учраас одоо ингэж хийлэхгүй нэ. Энэ үед бол ялангуяа ийм ном нуу. Ийм ном нуу чинь бол маш үнтэй, содом, сургамж болох юмыг нэг үг, хоёр үг хармаар ийм нууд их гарч байгаа байхгүй. Гэхдээ ямар үед нь одоо ухаанда тэр хилцэр үед тэр юу гэж ярьсан байна? Ягаад одоо болох байсан бэ? Гэхдээ ингээд яаж шигүү дэмх юм. Тэгээ тийм учраас энэ маш хүнтэй содон бүтээл бүтээл байна. За ер нь одоо бачмаг байна. Одоо бол яг ид одоо оргил үед дээ судлаач улс төрч за парламент чинь гэдэг юм одоо юу юу гэдэг энийх ид оргил үед дээ их ажилтай байгаа үед энэ нэмэ хийсэн энийг бол онцлог чинь юм байна. За тэгэд энэ ном ном бол манай залуу судлаачд бол чухал одоо гараа явуулга болох уу ха гэж ингэж бодож байна. За тийм учраас би өнөөдөр одоо энэ хөрө энэ номыг гаргасан оролцсон улсууд энд байгаа улсууд би одоо өөр юу ярих вэ тий бид тэгэд бид тэгжээсэн юм бачмаг тийм байгаа юм хий харахгүй энд бол бачмагийг надаас л юу сайн мэддэг бачмагийг та нараар төлөөлөвч харахаар аа та нарыг бачмагаар төлөөлөвч харахаар тийм дотны улсууд нь сууж ийнэ гэж би бодож байгаа учраас энэ үгээр хэлээд тэгэд 1996 гаас 2000 долон 10 оны үед одоо стратегийн хөрөнгө нэлж ирсэн хуучин буурлууд бол энэ залуучуудаа өөр юу хөвчгөл араас нь нэгж сайн явж яваа бол баярлаа муухан шиг юмд бол ойлоо сууж идэг болсон байгаа. Тийм учраас би өнөөдөр та нарын донд байж энэ үг хэлж энэ номын нээлтэнд орж байгаа го маш их хаж зөвшөө гэж бодож ийн хөвшин хүн чинь одоо маргааштай золох найдвар одоо ёстой найдж л явдаг цаг ийм насан дээр байгаа учраас би маш их баяртай байна. Тэгээ энэ арга хэмжээг зохиосон бүх улсууд энд оролцсон улсууд та хүрэлцэн ирсэн та нэгтээ хувиасаа за стратеги хүрэлэн тухайн үед ажиллаж ирсэн дээрхний энэ өдрийн хамгийн гэри би 15 жил стратеги судалгааны хүрэлэн дээр ирсэн. Ер нь яг ажилсан хугацаар бол хамгийн бухтны биш хөлээ. Тэгээд бас багшилж ирсэн. Тэгээд намайг судлаач багшаа гэж хүмүүс дууддаг. Аа анх удаа маш бот гой гэж сонссон чинь айгүй сөрөг сонсов чинь. Тийм. За энэ номын тухай тийм. Аа. Дасгаха. Тийм. Энэ номын тухай. Энэ энэ бол гайхамшигтай ном. Энэ молонгой хэлдгээр энэ 3 жилийн төр бүтсэн ном бишээ. 5 жил ов болсон баха. Би 98 онд авах удаа стратегийн судалгааны хөрөнгө дээр очиосон. Аа намайг очиход энэ ном ихэлч гэсэн явж байгаа. За энэ ном гурван зүйлээр би зүгээр их товч гэх юм тулд намайг товч гэх яриа гэж хэлсэн. Тэгэхээр би уруу их товч гэх юм тулд энэ ном гурван зүйлээр ачаал бүхэлтэй юм гэж хэлэх гэдэг. За нэгдүгээр тийм бол юу шүү Яг бидний одоогийн төвшөнд одоо монголчуудын тийм одоо энэ монгол улс гэдэг энэ хэл хязгаар дотор амьдарч байгаа бидний хувьд орос хятадын хооронд байгуулсан гэрээний одоо 1949 сонгогдлох нийт гэрээний 
мэдэгдэж байгаа бүрэн юм бүтэл байна. Энэ анхны бүтэл. Бид нар өмнө ерөөсө юм ном ийм бүтэл гаргаж байгаа үе ийм ийм гэрээ хилцэр байдаг гэдэг бол сургаар бол сонсож байсан тийм гэхдээ ингэж гаргаж байгаа. Тэр энэ бол анхны бүтэл гэх дээр гайхамшигтай байт. Хоёр дахь нь энэ бол өөрөө судалгааны эргэлтэнд орсон нар айгүй очвол бүхтэй зүйл. Би энийг бүр цохоолон цохон хэлмээр байна. Дэлийнхтэй бид нар мэддэггүй байсан юм гэр юм байна тийм. За мэддэггүй байсан ч гэсэн олж үзэж чаддггүй байсан хэлцэр байна. Тэгэхээр ийм ховор ийм зүйлийг бид нар эргэлтэнд оруулснаар энэ бол их очвол бүхтэй зүйл. За гуравт нь би юу гэж боддог вэ? Энэ өөрөө манай гадаад харилцаа манай тусгаар төхөндөө бичүүлж байгаа зүйл. Эм 1800 1789 оноос Үндсэндээ бол халах манжид дагаар орсноос хош хамгийн анхны нэрчүүгийн гэрээ гэсэн хэлж байгаа. Бид нар нэрчүүгийн гэрээ гэдэг би л та оюутан байх та Бугдаар Монгол улсын таван бат гэдэг нэг гэрээнээс уншдаг байсан. Тэм гэрээ байд юм гинлээ гэж үздэг байсан. Гэхдээ би өөрөө барьж харж байгаа юм. А энийг одоо манай монголчууд оюутнууд судлаачууд бүгд өөрөө харах боломжтой болж байгаа. Ийм энэгүүр их гайхамшигт хүмүүс. Ийм зүйл. Аа яг яаж хийж ирснийг молон гоё дурсамж ирсэн чинь нэр ингэсэн яг тэр санаанд орч ирэх л тоо. Энд дэр манай чимгээ бол энийг бол олж ирсэн энэ илтгэл энэ гэрээн үүдэг тийм. Энэгүүр нэгдүгээрт олж ирснээр байгаа юм та. Хоёр дахь орчуулснаар байгаа юм та. Гурав дахь энэ төслийг дуусан дуусгаад бүр ингэ хөвлөлд гаргасдал энэ төслийг өдөрж ирснээр юм гав ятаа. Яаж олж ирж ирсэнийг бол бүх мэд. Тайваны нууц архи удаас олж ирж ирсэн гэдэг бол бид нар цөмөрөө мэд нь одоо энийг ярьж болох байх гэж бодож байна тий. Аа манай хэд нэний санаж байгаа очроо багма хоёр манай том өрөн дээр хятын газар руу зүгийг дэлгэж байгаад тэрэн дээр нэг их том зургалтаа тэр нэг доо тодгод энэ нэртэй. Тэгээд тэрнийгийн тарж байгаа багма хятан зэрэг уншаад хин очроо өөрөө түүхч хүн тий. нэг монгол хэлээр нь орс хэлээр нь харьцуулаад наа чи ийм газар руу ийм газар руу нэгээ товьё хийж ирсэн би хайгуулсан санд мөлхөд энэ бол гайхамшигтай тийм тэгэхээр бид нар нэр ингээс яг хаана ямар улс уул ус хиний мэдэлд хаана хожгоод ямар гэрээгээр хаашаа очих юм бэ гэдэг бид нар өөр харах хэрэгтэй а би бас их энэ чинь нэг сонирхолтой юмуд байдаг юм яг одоо их 1895 оны манж японы танаар хята японы да ингэж хэлэх одоо болж байгаа шүү дээ. Манж японы да нар Япон манжурыг өмнө солонгос манжурыг тэр чигтэн эзэлснийх яа дараа жилийн дараа манжур бас хөөгдөж гарсан гэдэг. За тэрнийг үндсэндээ хятадын одоо тухайн үеийн манжин засгийн газрын дипломат олголт гэж үздэг байхгүй. Тэр нь яасан байхлаар зөв орсыг ашигласан манжурын төмөр замыг барьсан. Тэр тохиролцоонууд энд явж Одоо хамгийн тайм дотроос нүсэр 1896 оны 9 сарын 2-нд байгуулсан Манжурын төмөр замыг байгуулах гэрээ энэ дотор явж байгаа. Энэ гэрээ гэдэг үндсэндээ 1947 оны Вестфалийн Вестфалийн одоо хэлсэн хэлцэрээс хойш гэрээ тохиролцоо гэдэг юм түүхийг тамгалсаал ирсэн. Энэ түүхийн тамгыг бид нар Ялангуяа Монголын тухайд хамар хамрагдах нэлээн олон зүйлүүдийн бид нэр энэ чи 1000 энэ гэрээ хилцүүлүүдийн эмхтгэлээс олж гарч байна. Энэ судалгааны хувьд маш үнэтэй баримт өч байна. Хөвлөөсний үр би санаж байна. Намайг байхад хөвлөжсэн. 2000 хэдэн нэг 2 оны үед ч хөвлөөд байна. Тэгэл алга болцсон. Тэгэл хүрээлэнд бол байдаг. Босд газар юу сөх хүмүүс анзаар гэдэг байхгүй. Тэг энэ тухайгаа хөвлөлийг гэж ярьж яхад нь нэр надс зүгээр санаа шүү гэдэг нь бас дэмжээс. Энэ аяшгүй манай хүн ажил болгоод гаргаад ирлээ. Ажил болгоод гаргаад ирлээ гэж би чимгийн тухай бас нэг хэдэн зүйл хэлмэр байна. Чимгээ бол маш ажил хэрэгч. Ажил хэрэгч. Бүтэлч. Муухан ирэс дээр гэдэг шүү дээ. Яг л тийм. Очсон газар болгонд тодорхой үрдүн гаргаж ирсэн. Үрдүнтэй ажилдаг яг бүтэл гаргадаг юм хүн. За стратегийн хөрөлөнд энэ бол хамгийн том ажлуудын нэг нь байх гэж би бодож байна. Бид нар зөв Петер бас нэг 10 жил ажилласан, хамт ажилласан. Их хурлын ерөнхийлөгч зүрх усныхаа дараа бид нар яг үндэсний үйлдвэрлэлийн үзлэрэнтлийг 
одоо олон жил уучлаа өөрчлөх хэрэгтэй яригдэл яриалдгаас 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 энэ ажлыг манай хүн гарт энэ номын ач хол бүгдлийг юм яаж ойлгох вэ за энэ ном бол монголын төөх монголын гадаад харилцаа нэг төөхөнд бол маш чухал ач хол бүгдэлтэй юм ном байна нэрийн бол хэдийгээр харахад монгол тамаагүй юм шиг байгаа ч тий орс хятадын байгуулсан гэрээ хэлц ирүүд гэвч одоо манай хоёр том хөрш энэ хооронд харилцаж ирсэн байгуулж ирсэн одоо гадаад харилцааны холбоотой энэ баримтчууд бол яг харахгүй монголтой монголын төвхтэй салшгүй холбогдож ирсэн тэр байтгаа зүгээр нэг тодорхой цаг зуурын хугацаанд биш хэдэн 100 жилийн туршид холбогдож ирсэн маш чухал баримтчууд энэ номд эмхтэж орс нэг цаг хугацаанд харуулж байна 1689 оноос хойш гэж тэгэхээр зэрэг өнөхөр чухал ач холбогдолтой ном гэдэг нь эндээс ойлгомжтой ийм ном гарсан манай батчим судлаач улс төрчтэй дахин баяр хөргөмөр байна энэ бас их эртний хилнээс болсон тий миний сонссноор бол манай ахмад дипломат ч манай хятад судлалын томоохон эрдэнтэн нямаа сургуу хамтарч тусалж зөвлөж редакторлож энэ номыг бүтээхд оролцсон учраас бас их чамбай усан шахагцсан сайн болч батчим гүшүүн өөрөөч гэсэн одоо миний сайн мэдхий хөвд бол сайн хатад хэлтэй одоо ийм боловсралтай хүн учраас өөрөөч гэсэн бас ууггүй сууж ажиллаж яа гэдэг нь харагдаж байгаа. Ягаад тэгвэл эртний хатад хэл бол орчин цагийн хатад хэлнээс шал өөрөө байдаг. Өдөр шүнч гэж ялгаатай. Тэнд ойлгох юм аргагүй байдаг. Тэр бүхний ард гарч энэ улс төрийн гадаад харилцааны түүхийн чухал баримтчуудыг ингэж зөв эмх зэгцтэй гаргаж ирсэн нь бол нүр их хөдөлмөр гэдэг юм бол нэмч хэлмээр байна. Энд нэг юм 50 гэрээ хэлцээрг орсон гэж. Тэгээд Монгол төв болох гэж чухал зүйл өгөх гэсэн. Тий. Сайд ч гэсэн манай зарим судлаач тэлж байна штэ. Энэ 1689 оны орс хэдтийн гэрээнээс эхэлж хамрагдсан байна гэд. Нэрчүүгийн гэрээ гэж нэртэ энэ газар байгуулсан газар нутгаар нэрлэдэг юм гэрээ байгаа. Манччин улсын хаант төр, орсын хаант төрийн хооронд одоо газар нутгаа хуваач хин аль газар нутгийн альныхаа хариянд байх юм, альны альныхаа байх юм гэдгийг бол зааж өгсөн тийм гэрээ байдаг. Энд бол Монголын газар нутг бас хуваагдаж тасдагдаж орсон ийм түүхэн эмгэнэлтэй гэрээ нь ач хол бүтэлтэй үйл хөдлөлч гэсэн энэ цаг үед болсон юм баг. Тийм учраас ингэчилт. Энэ тэгэлгүй яг хоо ерөөс манай гурван улс бол одоо түүхэн хувь заяар холбогдсон энэ газар зүйн байршил хизээч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ тийм учраас нөгөөд явчихгүй нэг нь холдоод явчихгүй тийм учраас үеийн үед түүхэн урт хугацаанд бол энэ гурван улс ард түмэн холбогдчих ирсэн үнэхээр энэ энэ бол мэрэгчлийн өндөр төвшин тэгсэн түүх юм болоод гадаад харилцааны чухал гарын урлах болох нь мөн а гэхдээ бол ингэж жирийн ард уншигчд ард мөн уншихд бол сонирхолтой байх юм дамжихгүй сонирхолтой ч байх хэвээр ийм ном болсон байл за за би ятмагийн гамбатар гэж тэ гадаад харилцааны амны ажилтан нэрэх уу зөвч үү ок амар аль тэлж үзэв дээ Ятмагийн гамбатар хөрш орнуудын газрын зөвлөх гадаад харилцааны ам гадаад хэргийн амны гадаад харилцааны амны хөрш орнуудын газрын зөвлөх болцсон аа тийм судлаач энэ номыг ингээд харахаар зэрэг мэрэгчлийн ус судал унших ёстой юм шигээр ойлгох гээд байна тийм ээ энийг яг жирийн хүмүүс энэ номоос юу мэдэж авах бол яг шууд тулгацсан шиг би за жаахан гацч ёо яа найцч Юу нэг нь Монголын төх. Энэ бол Монголын төх. Тэм учраас жирийн хүмүүс ч гэсэн сонирхол унших хэрэгтэй. Цаан ур мэрэгчлэн хүмүүс шүү дээ. Манай Монголчууд төх төх дуртай шүү дээ. Төх хүнд их дуртай. Гэхдээ яг судалдаг гэвэл яг жинхэнэ ус орон судалдаг гэвэл их сургуулж үздэг гэвэл асуудалтай. Тэр бол баргалгүй тий. Дандаа сургаар дандаа бие биенийхээ амаар магадгүй нүүдэлч учраас тий. Ингээ бие биенийгээ хөөргөө явчихдаг. 
Тэгэхээр <laughs> Хятин Гэхдээ яг гэрийг нь харж байгаа юм хүмүүс байхгүй юу. Тэгэхээр энэ гэрийг нь харж бол одоо болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэх юм бол дүр зураг илүү томоор цогцоор харагдах байх гэж бодож байна. За яг арилхын тайваны юм бол хятын архив гүндрүү хэрхэн нэвтрсэн бэ гэдгийг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Их гүний архивтэй. За үндсэн дээр бид нар сурах төдий мэддэг байсан хэлцэр үү шүү дээ. Тэрний бүгдөр ингэ ингээд ихээр нь болоод дээрэс нь Монгол хэрэглэлээр хүмүүсийн хүртэл болгож байгаа нь их ачаал багтал юм. Үнэхээр ачаал багтал. Одоо бид нар хаана ямар газар ус хаана хэний мэдэлд байж байгаа дараа нь ямар хэлцэрийг хаашаа очсон бэ гэдгийг ярьд зөвөр л түүхэн дээр түүхийнхээ сурах хүчүүд дээр бичсэн болохоос биш 
яг батлаатай нотлоотой барим төчхийн бол харж байгаа хүмүүс шүү дээ. Энэ нь энэ ч юмс харж болно. Энэ үгээр их ачаалдаг л тээ. Энэ л нэг төвшлөөс судлаач өргөжлөн байна тийм ээ. Ер нь энд их олон зүйл юм Орч уусан гэдэг бол өөрөө гав я. Яг тэгэхээр сая хэлсэн эртний ч ухаа. Тэг мин чин улсын үеийн хятад хэл тэрний хятадын хан зөвчлэг нь мана одоогийнхоос шал өр. Шал өр. Тэгэхээр чин улсын хан чин улсын үеийн хан зэг сууна гэдэг бол бас л яг үндсэндээ бол бас л ер нь багыл шинээр хэлс орч байгаа асуудал байхгүй. Тэг тэгэхээр энэ үгээр өнөхөр нүр их ажил байхгүй. Тэгээд энэ чинь 57 хэлт гэр хэлцэрэг юм хэлтэн гэдэг бол тэгээд тэрнийг дараа нь яг хаа очиж харьцан гоо орчин цагийн Монгол хэл дээр буулах сууччихсан. Хүмүүс тууншихад илүү боломжтой байх болов гэж бодчихно. Намайг отхон баяр юм ашиг. Би нөгөө Улаанбаатар болон Сүүлд хааны хувьд ингээд өдөр төсөөлөгийн дараа нь яг ачаал бүлийн юу гэж ярьж байна юм аа за өнөөдөр энэ бас манай стратеги судалгааны хүрээлэнд анх судлаачаар орж ажиллаж ирсэн батчмиг зүйлх ба бид одоо батчмиг судлаач гэж хэлэх дуртай энэ хүний хаа номын нэлтэнд ирсэн дээр баяртай байна тэгэд энэ номын ачаал бүлийн талаар хэлэхэд за хоёр их гүрний дунд оршдог Монгол улсын хувьд энэ хоёр их гүрний хаа тус тусын бодлог за бас тэдгээрийн хоорондынх нь харилцаа бодлогыг мэдэж судалж явах нь бол зайлшгүй шаардлагатай за Канадын улс төрч Пир Трудо гэж хэлсэн байдгийг Америкийн зэрэгд одоо байх нь аврах зааны хажууд байгаа юм шиг тэр хүн тэр одоо тэр заан хоргарахад газар хөдлөж байгаа юм шиг нөлөөлдөг гэж тэгэхээр одоо Канад гэж ямар том улс илээ эдийн засгийн хүчин чадал ямар байлээ тэгэхэд хөрш улс нь яаж нөлөөлж байна тэгэхээр энэ тэ жишээд үзэхэд бас энэ хоёр манай хоёр том хөрш бидний үзүүлэх нөлөө бол бидний алхам тутамд улс төрийн бодлого эдийн засагт бүх юм дүнтэй тэгэхээр энийг түүхэн улс өөр үндэс дээр нь тулгуурлаад бас ирээдүгээ харах одоогийнхаа бодлого боловсруулахад бол чухал ашил бүтэлтэй гэж бодсон. Энэ хүмүүс бас нэг орс хэцэд манай хоёр хөршийн асуудал гэж ойлгож магадгүй л дээ. Энэ дээр Монголд холбоот асуудал. За энэ ном дээр бол бүх асуудал Монголд холбоот хэлж болно. Энэ та бүхэн харж явах нийтдээ 57 гэрээ хэлцэр гэж байна. Тэгээ төрөн одоо судлаач манаас хэлж байна. Хамгийн төрөнд энэ ном бол одоо нэрчүүгийн гэрээ гэрээ хэлж байгаа гэдэг. Тэгээ тэнд чэл орс хятад хоёр өрн тухайн үедээ хил хязгаараа яаж тогтоож исэн байна. Тэр бүх тохиолдолд нь Монгол улсын ашиг сонирхол ямар нэг байдлаар хөндөгдөж явж байгаа. Тэр утгаараа энд ерөөсөө Монголтой холбоогүй гэрээ хилэлцээр энд байхгүй гэдэг ойлгосон тал. Энд манай газар нутгаас энэ тастаж авсан ч юм уу. Манад бэйс байж байгаа гэдэг нь л энэ хоёр орсон төрөн маш ихэр дурдагдсан байна гэж. Тэгэхээр одоо манай судлаачдын бас хийх ажил энд бас үлдэж ирсэн гэсэн үг. Энэ ном маань өөрөө бас бусад судлаачдын нэг нэг талаас гарын авалга болж байна. Нөгөө талаас бас нэг судлагдах юм болж байна. Тэгэхээр энд гарсан дээр маань өнөөдөр хаана байна. Аа тийм өмнө нь хаана байсан байна гэдэг дээрээс үндэслээд бид энэ асуудлыг бас цааш нь тогтоох судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ном маань нэг талаараа бүтээл нэг талаараа бас дараагийн судалгааны ихийг тавьж байгаа гэдгээр ачаал багтлалтай. Тийм. Тэ мөнх төр Тэгэхээр <laughs> 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 Монгол хэдэн харилцаа ямар байна? Монголын чиглэл дээр уулж байгаа хэдэд орсын хоорондын харилцаа ямар байна гэдэг ийм хүчин зүйлээс тамарчсан. Сүүлийн 200 зууны хооронд 
ата манжас хойш манжин одоо нөлөөл сулрч эхлэх үеэс хойш Монголын газар нутгийн дээр орос хэдийн сүргэлдэн үйл илт явагдсан. Хин нэг Монголын авчлт хөвлөндөө байлахгүй ч. Энэ хоёр нөлөө чинь төргөлдөж явсаар явсаар байгаад Монгол улсын оршин тогтнох гадаад улс төрийн хүчин зүйл нь болж үлдсэн юм байна. Хүчний харьцаа тухай үед бол харьцангуй тогтвортой байсан. Энэ гэрээ хэлсэн үр дотор Монголын тухай заалт үзэндөө би тэрэн дотор болсон онцлог чухалх авах нэг заалт бол Монголын газар нутаг дээр цэргээ оруулахгүй гэсэн заалт бол хятад орос хоёрын хооронд үргэлж нэг гэрээнд ордог байсан. Монголын асуудалд тавхал бүтсэн. Тэгэхээр хин төрүүлж Монголын нутаг дээр цэргээ байгуулсан стратеги нь давуу талыг олж аваад өөрийнхөө нь оруулдаг. Тухайн хэл бол тэр тэнцвэр хэдий далдагч ясан гэхлээр бидний мэд 1919 сонд алдагдсан шүү дээ. Оросд октябрын хувьсгал гараад иргэний дэн үсээд хоорондоо байлдаад Монголын анхаар сөхөөгүй болох хувийн дайнд дулаад Монголын тэр үеийн ноёдос улааны аюулаас хамгаалах халах бичгийн дор цэрэг оруулж өгнө үү гэсэн үсэлтийг Монголын хэсэг нөхдүүдээр гаргаад нөө багтхан чинь тамгад захидалт нь тамгуударч өгөөд бас би юу хийж ихвэ гэж байж байгаа л тэгээд хэдэн сэрэг чинь өөрөө яваад ороод ирч чинь тэр үчин багтхан чинь өөрөө сэрэгтэй байсан таван зүгийн өөр монголоо чөлөөлөх нэг тэгэх таван зүгийн байлдаан хийж ялд байгуулж ирсэн тэгсэн чинь нөгөө хэдэн чин зүгээр маршлаад ороод ирсэн тэгээд хүрээн дээрээ суурцсан хяактаад аша суурцсан тэр чинь юу харуулж байна нөхлөөр орсын ашиг сонирхол сулрахыг тэр нөхслийг тэлэн дулаад хэдэн чин сэрэг оруулж ирээд монголын засгийг унагаад өөрийн мэдэлд авчихсан байгаа байхгүй юу дараа нь яла 21 онд иргэд улаанд нь чинь хүчтэй болоод ирэнгүүтэй бидний цагаан дээр чөлөөл нэгэд дахиад орж ирж байгаа байхгүй юу тэрний дараа нь хийдэд орсон 21-аас 25 онд байсан хэдүүд монгол сэргээ гаргах гэж тулгасаар тулгасаар байгаа байсан ан 21 онд монгол сэргээ орох гэдэг бидний зөвхөн цагаан дээр хөөхч байгаа юм шиг гэж гэсэн халхсан дорвол бидний цагаан дээр бол цагаан гуудаа бусаад гаргана сэргээ гаргана гэж хэдүүд дамалдаг үед тэгээд орж ирсэн байдаг юм а тэгээд дараа нь Монголын нөө хувьсгал засгийн газраас гадаад дотоодын байдал тогтвортой болох хүртэлд улаан армийн сэргийн ангиудыг Монголын нутаг дээр үлдээ гэж хэлсэн хүсэл тавиулаад өөрсдөө үлдээд байж байгаа Бэйжингээс тавьж байгаа удаа дараагийн шахалтын үндсэн сэргээ 25 онд гаргасан. Иргэд хэдийд орж ирсэн гэхлээр 1937 онд орж ирсэн. 96 онд гэрээ байгуулаад тэр нь яасан гэхлээр алс дорнтой Японы хөчрөгчэд манжуурыг эзлээд хилийн бодлын гараад юу болохоор нь тэр тэгэлээ тэр үе чинь хэдэд бол өөр өргөнөд дайнтай тал нь манжид Японд эзлэгдсэн. Ийм байсан үед бол орсод орсон. Дараа ч юм уу та гурав дахь удаа орж ирэхдээ 1945 онд ихэнх хоёр дахь удааны төгсгөлд алс дорнтой Японы министритийг болсон их тал бандор Европт Герман фашизмын ялсан хүчрэх орос улсыг эсэргүүцэх тийм үч байгаагүй тэд нар тэгэл дөрсөн орж ирэл тэр байна ус тэр нь дараа хэдэд орж ирсэн 1967 онд орж ирсэн 66 онд нэг харилсан туслах гэрээ яг дахиад 10 жил дээр сунгаад хэдийн аюулаас монголыг хамгаална гэсэн энэ бүхэн энэ номон дээр байгаа тэрийг гаргаж явах тэгэхээр энэ номны ач хол өгдөл юу гэхээр монголын тусгаар тогтнолыг шийдэх асуудлыг хэдэд хаан торс манжгоо дараа нь шанхай шигийн хэдэд арчилсан хэдэд гэдэг юм уу тэрхэд хэдэд ямар бодлого явуулж хоорондоо яаж өгсөн тохирч ясэн бэ гэдгийг судлах их үр сүргэл энэ яг гэрээнүүд байгаа юм тэр үе юм бол бодтой үнэн түүхэн эксер болж бид нэр нэрийг мэддэг байсан орсын түүх юу орсын түүх ч юу ах уу тийм тийм гэрээ байгуулсан гэдэг нэрийг л дөрөн суд ярьсан шүү дээ тийм байсан л гэдэг л байсан болохоос а тэр үл их үр сүрэн бидэнд тэмнээлтэй биш байсан хамгийн нэг жишээ дуртахад 1924 онд зөвлөл засаг хэдэн засгийн газартай байгуулсан гэрээнд ар монголыг хэдэн бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хүлэн зөвшөөрсөн залт байдаг шүү дээ бидний тэрийг хэдийн онд мэдсэн 90 оноос хойш л мэдсэн шүү дээ. Гэх мэдчлэн юм нуу байдаг байхад тэр энэ номон дотор тэр гэрээ байж байгаа. 
тэр залтанд яг бичээтэй байгаа. Цагаан дээр хараар бичээтэй гэж. Ийм ачхал үүдэлтэй юм да. Сэрэтрийн галсан жамц. Цэнхэр сүлд төрийн бус байга болох. Гэн өдөр төсөө үлдэн гэж шүү. Сайн захтал гэдэг нэмж нь ер нь бол хүмүүс баг сурах хүч их болох үйц сайхан биш дээ тийм үү? Би бас сэжлэл ойлгох. Яхо. Аха, аварх хэвлэлийн газар их сайхан санаачлахтай ажил эхлүүлж байгаа юм байна. Бол өсрлийн чиглэлээр дагнын хэвлэл нь гэдэг бол манай хэвлэлийн төвшин бас их зөв чиглэлрүүгээ явж ин гэж би бол хэлэхгүй байна л да. Энэ бизнесийн сайн захтал нэмээд талаар та танилцуулж би бол энийг их сайхан сурах хүч их болох үйц тийм яг өнөөдөр хэрэгцээтэй энэ зүйл байна л гэж би Монгол улс дангаараа бол өөрөө оршин тогтнохоос гадна. Бид нар гадаа тарилцаа, гадагшаагаа бизнес хөрөнгө оруулалт, худалдаа арилжаа, бүхэл төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд бид нар бол өсрлийн чиглэлийн хэвлэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг гэж хэлсэн. Энэ бол ялангуяа хилний мэдлэг, залуучуудын, бизнесүүдийн хилний мэдлэг, хилний мэдлэгийн дутагдалтаас бол одоо түншүүдтэйгээ харилцаж чадахгүй байвал тэднийг харилцаанд туслах За нөгөө талаас монголчуудын өөрийнх нь харилцааны дотоод бичгийн харилцааны соёлаарай өөр. А гад гадныхны харилцааны өөр өөрийн гэсэн онцлогтой. Тэгэхээр энэ гадны нийтлэг харилцааг, бизнесийн харилцааг эсвэл хамтын ажиллагаа гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд бидний энэ ном бас нэлээд том төвшг болох уу гэж бодож байгаа. А номоо бид нар эхлээд Монгол англи хэл дээр хийж эхэлсэн. Тэгээ дараа нь хятад хэлийг нэмсэн. Хятад хэлээр дахин одоо нэмж ингэж гаргаж байгаа шалтгаан нь Монголын худалдааны эргэлтийн баг 80 орчим хувь бид нэр хятад улстай хийж ийн өөрөө л бэл урс өөрчлөгө хийж ийн. Тэгэхээр бизнесийн хилээр ярина гэдэг бол бизнес амжилттай болохын хамгийн том төлхөр. Тэгээ тэнд нь бид нар бизнесүүдэд залуучуудад мэрэгчлэнгүүдэд туслах гээд энэ гар явлагаа бол бэлтгээ гаргасан байгаа. Бид нөгөө уранга гүгэлж ахт нь бодчихвол бол одоо монголчууд нөгөө зорилгоос уу шууд ихэлдэггүй одоо нөгөө найрсаг үгсээ айгүй ихэлж ихэлдэг тий. Гэх мэт шин бидний алдаа бүхнийг энэ номоос бол залруулаа зөв ойлголт авах юм аа гэж хэлсэн шүү дээ. Тий ер нь бол тийм шүү. Бид нар чи ингэж хэлдэг шүү дээ. Цахиагаа эхлэхдээ та сайхан намарч байна уу? Таны ажил төрөл сайн уу? Гэр бүлчин сайн уу тий. За тэгээд одоо юу гэдгийг бид нар чи нэг тийм нөгөө асуудлаа шууд тавьдггүй их тойр уу? Их нуршуу замаар илэрхийлдэг бичгийн бас нэг тийм юу ажиглагддаг байхгүй юу. Тэгтээ энэ бол Монголын тогтцсон хэлэг бол биш. Ер нь ингээд юу гэдэг нь сүүлийн үед үед хүмүүсийн бизнесийн арилцаанд тогтчихсон нэг тийм байдал харагддаг л да. А зүгээр барууныхын ч гэдэг юм уу эсвэл англи хэл дээр ярьдаг улс орнууд, англи хэл дээр харилцаа өсгдөг бизнесүүд яадаг вэ гэхлээ зорилгоо маш тодорхой тавьдаг. Товч тодорхой. Тэгээд хизээ яв юу хүсэж байгаагаа тодорхой бичдэг. Бизнесийн захтлууд харилцааны соёлд бол энэ аюул чухал бидэнд юу хүсэж байна ямар аргаар тэндээ хүрхийг та хүсэж байгаа вэ гэдгийг гэдгээгээ харилцааны бизнес харилцааны хилээр бусад цаа талда ойлгох нь бол хамгийн чухал юм зүйл гэж харддаг 120 цахиа байгаа 120 цахааны маань ихэнх нь гадаад худалдаа банк санхүүгийн байгууллагуудтай харилцах ажилд орох ажилтнаа ажилд авах ажилтанда одоо анкетанд нэмэр болох тийм дэмжлэг үзүүлэх За тэгээд худалдааны эргэлтийг яаж хийх үү? Шинээр яаж гадны бизнесүүдийн дистрибьютор болох уу? Эсвэл бол бол бараа ачуулах, барааны нийлүүлэлт, үйлдвэрлэлийн захиалга энэ бүхэнтэй холбоотой өдөр тутмын бизнес тохиолддог одоо хүндрэлүүд гэдэг юм уу? Тэгээд өдөр тутмын харилцаа гэж хэлээд та тийм. Бизнесийн өдөр тутмын харилцаанд гарч байгаа тэр үйл явцыг яаж одоо төргөн шуурхаа эффектив гэж хэлдэг те бид нар англи төр тийм ээ үр дүнтэйгээр хурдан цогцолох уу гэдэг л бидний цахиа туслах болоо гэж бодож байгаа. Цахиагаа бид нар хийхдээ зүгээр нэг орчуулгын юм те цахиаг Монгол англи хэдэд хэл дээр хийчихэгүү энэ гурван цагт энэ захтлуудыг яаж бичих аргачлалтай нь хаанаа ямар агуулгатай ямар хэсгийг тавьбал танаа харилцагч илүү хурдан хүлээж авч ойлгох уу та бас нөгөө талда яаж талархлаа илэр хийх уу За тэгээд хэрвээ цахиа маань дандаа эрэг байх аль бүх шүү дээ тийм үү зарим үед сүрэг маргаантай олон асуудлууд байдаг. Тэр болгон дээр яаж илдгэр нөгөө талда асуудлаа танилцуулах уу гэдгийг бид нарын цахиан дээр бас их тодорхой тусгасан байгаа. Таны тагшин захтлууд яаж сурч гэсэн. Одоо их сурвалч юм юу энэ энэ бид нар мэдээч бид бол бараг 20 гаруй жил бизнесийн 
үзүүлээд хийгээд явж байна. Тэгээ өөрсдийнхөө одоо энэ 20 гаруй жилийн ажлынхаа туршлага дээр тулгуурлаад хамгийн энгийн хамгийн одоо нэг тэргүүний шийдэх шаардлагатай эсвэл нэг тэргүүнд энэ хүмүүсийн харилцаа бичгийн харилцаанд шаардлагатай тийм зүйлүүдийг л бид нар түүж өөрсдөө сонгож бол энэ зөвхөлтүүдийг бол бичсэн баа. Аа өнөөдөр миний ингээд төлөө зэдэр харчих хэрэгтэй сонь өдөр сачаад энд чи нэг тийм цохол их нэлтүүд болт юм биш үү? Өнөөдөр их тийм юуны тий Өрмайын үүгөөрдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөд